ఏం పరిస్థితి ఎలా ఉంది అందరికి ఫీలింగ్ అంతా మీరు చెప్పాలి సార్ ఫస్ట్ ఏంటి సార్ మీ ఫీలింగ్ అంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా ఇంత డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు అది ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఈరోజు ఇంత ఓపెనింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంత రెస్పాన్స్ కానీ ఇంత అసలు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు రైట్ నో ఇమీడియట్ మీ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది మా మైండ్లో ఇంతకన్నా నేను మళ్ళీ సినిమా తీయగలను అంతకన్నా బాగానే మంచి ప్రొడ్యూసర్గా నిరూపించబడ్డాను మీ అందరి వల్ల సరే ఇంతకన్నా బాగా చేయాలంటే మళ్ళీ ఎవరిని పట్టుకోవాలి మీకంటే ఇప్పుడు ఎవరు మీకంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్టర్లో హీరో అందరికి ఉంటారు నేను మళ్ళీ మన కుక్కకి పని చూడాలి ఇప్పుడు దానికి పని లేదు నేను తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ బాగా చేసుకున్నాం అని ఇప్పుడు ఇంత మంది అభినందిస్తుంటే మనం ఇంకేం చెప్పగలం ఇప్పుడు మనం చేసింది రైటర్ రాగా మనం ఎవరైనా నచ్చే సినిమా తీస్తారు కథ కథ చెప్పేటప్పుడు నమ్మే చెప్ప చెప్తారు కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసామో లేదన్నదే పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తే లేక అంత పర్ఫెక్ట్ గా జరిగింది భగవంతు కూడా మనకు అనుకూలించాడు అది మనమే అండి ఇక్కడ దాకా రావటం ఏంటి అసలు మనం ఊహించావా మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మామూలుగా ప్రాజెక్ట్ మనం చేద్దాం ఇలా అనుకున్నప్పుడు సార్ సరే చేద్దామా సినిమాల్లో పెడదాం అది ఇది అన్నప్పుడు మేడం ఉన్నారు కదా వరలక్ష్మి గారు తనే లేదు నాకు ఎందుకో పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా తీద్దామని చెప్పి ఫస్ట్ సార్ కన్నా ముందు మేడమే లేదు చేయండి ఇది అని నిజంగా ఆవిడ ఆశీస్సులు అంటే ఆశీస్సులు ఇన్ ద సెన్స్ అంటే తను తను నిన్నగడ మాట్లాడుతుంటే చెప్తుంది వన్ వీక్ ముందు నుంచి తను ఎక్కువ కోరుకుంటుంది డబ్బుల కోసం కాదు ఏదో హిట్ అవ్వాలి డబ్బులు రావాలని కాదు కానీ మా బ్యానర్లో చేశారు వీళ్ళందరి కెరియర్ బాగుండాలి వీళ్ళందరి కెరీర్లో బాగుండాలని వారం నుంచి మేడం ఆ పూజలు అవన్నీ మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సంది బ్రో ఇద్దరు ఎలా ఏం ఏం నడుస్తుంది మా ఇంట్లో అంతా నిర్మాతకి <laughs> 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 ఎప్పుడు నిజంగా హై అనిపించింది అంటే నిన్న ఎవరో మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేశారు అనమాట కాల్ చేసి ఇట్లా నెల్లూరులో అసలు నాకు టికెట్స్ దొరకట్లేదు నువ్వు కనీసం ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పి రెండు టికెట్లు ఏమైనా తెప్పిస్తావు అన్న దగ్గర అప్పుడు నాకు ఫస్ట్ మీకేంటి <laughs> 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 మన సినిమాతో నీకు ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది అప్పుడు అంటున్నా 
టార్గెట్ ఏంటంటే నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం కదా సార్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నావు అంటే నా అకౌంట్లో ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నట్టు నీకు ఈ సినిమాతో పెళ్లి అయిపోతుంది అన్నిటికన్నా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏమండి అంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు అమెరికాలో ఆడు ఫోన్ చేసి అదే నువ్వు జీవితంలో ఏం ఫీక్ అవ్వరా అంటే కా సినిమా అనేది అని పని చేశా అని చెప్పుకోరా నీ జీవితానికి సరిపోతుంది అని మీ హరప్రసాద్ ఏంటి బాగా పది రోజులు మా కంటిన్యూస్గా పది రోజులు తిట్టుకున్నా ఉన్నాను నిద్రపోనే లేదు ఈడేంటి ఈడు వాడికంటే ఏంటి అని టార్చర్ చేస్తాడు అని ఖచ్చితంగా నన్ను పది రోజులు తిట్టుకుని ఉంటాడు సార్ సార్ అంటే మనం అంతే టైం ఇచ్చాం టైం లేకుండా కూడా మనం అది అచీవ్ చేసాం అది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడే చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది సార్ ఎస్పెషల్లీ ఆ క్లైమాక్స్ అనేది మిరాకిల్ జరుగుద్దని నేను గెస్ కొట్టాను సార్ ఫస్ట్ సో నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మాను డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ ఫైర్ వాళ్ళ కసి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్ డిస్కషన్ ఎలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఇంకొంచెం కాన్ఫిడెంట్ లాస్ట్ మూమెంట్లో కూడా విశ్వాస అన్న మీరు కొంచెం టెన్షన్ అలా ఉన్నా కూడా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేవాడిని విశ్వాసానికి అన్నా మనం కొడుతున్నాం కొడుతున్నాం అన్న అని చెప్తూ ఉన్నాను లాస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత నాకు చెప్పాడు మనం కొట్టేసాం రా అని సో చాలా చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయింది సార్ సీరియస్లీ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి కాల్స్ మా అల్లుడు వాళ్ళు కాల్ చేసి చాలా బాగుంది మా సినిమా ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ క్లైమాక్స్ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా చాలా బాగా చేశారు అసలు అయితే స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ అన్నారు స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్లా లేదు మామూలు చాలా బిగ్గా ఉంది అసలు మేకింగ్ సైడ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ కెమెరా వర్క్స్ అన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి అని కొట్టేశారు మామూలు అని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తే ఒక హై వచ్చింది సూపర్ ఇంట్లో అమ్మ వీళ్ళంతా చూసి చాలా బాగుంది నాన్న అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం అదే సార్ అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు కాపీ చూసినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా సార్ తిరుగుతూ <laughs> 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 నేను చూడలేదు కదా సార్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేస్తూ వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కొంచెం జడ్జ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ కొంచెం నాకు ఒకసారి రెండు సార్లు చూస్తే పోద్దేమో అని ఒకేసారి కాపీ చూద్దాం అనుకున్నాను చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ ఎప్పుడైతే చూసానో అప్పుడు లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ సినిమా నాకు అది అనిపించింది సార్ బ్లాక్ బస్ అని అదే వచ్చి మీకు వచ్చి చెప్పింది అదే అప్పటి నుంచి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఎక్కడో చిన్న ఫస్ట్ హాఫ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే చిన్న చిన్న ఏవో చిన్న చిన్న డౌట్లు ఉండే ఎప్పుడైతే ఆంజనేయ స్వామి కొండగట్టు టాస్క్ పడిందో అయిపోయింది సార్ బ్లాక్ బస్ ఇంకా ఏం నాకు నేను ఏంటి పరిస్థితి ఇంత చేస్తున్నాం కదా ఇది ఇది అని అంటే ఆయన ఫోన్ చేశాడు సార్ కొండగట్ట ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు కదా బాగా బిలీవ్ చేస్తాను మరి నేను ఆంజనేయ స్వామి వచ్చింది ఇక తెలంగాణలో ఉంటారు తెలంగాణ వెళ్ళి వచ్చి ఆయన మామూలుగా టాస్ వేస్తారండి టాస్ అయ్యాను బొమ్మ రాగానే నాకు ఫోన్ చేసి ఇంకా మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి సార్ ఇది ఒక్కొక్క సెంటిమెంట్ నేను ఆ రోజు పూజ చేసినప్పుడు గంగిరెద్దులు వచ్చారు నేను మనం చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఆ రోజు వస్తే పిలుద్దాం వాళ్ళకి అంతకంత ఇద్దామంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మన మన సినిమా రిలీజ్ రోజు దీపావళి రోజు వచ్చారు మనం పిలవకుండా వచ్చారు వాళ్ళే వచ్చారు అప్పుడు నుంచి అనుకున్నాను నేను ఇది మంచి సినిమా అవుతుంది ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ గా మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ సరే సన్నాయ వినిపిస్తే డేట్ ఈ రోజు వచ్చారు మళ్ళీ నేను మర్చిపోకుండా డబ్బులు ఇచ్చేసిన వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడైనా కెరీర్ విషయంలో సార్ కొంచెం అటు ఇటు అనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి నాకు టాస్ వేసుకోవడం అలవాటు ఆయన గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ గా చెప్పి ఎప్పుడు అవద్దాం చెప్పాలి నాకు అది అలవాటు ఉంది సార్ ఇంకా అవసరం కదా ఏమైందంటే సార్ ముందు రోజు దాకా అసలు హిట్ హిట్ పడి నుంచి ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ మేము అంత కాంప్లెంట్ కొన్నామండి మాకు లాస్ట్ రోజు వంశీ గారు థియేటర్ల గురించి ఒకసారి టైట్ చేతిలోకి అప్పుడు వచ్చింది మాకు ఏమండి మనం అప్పుడు దాకా చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఏం భయం లేదు ఇన్ని సినిమాలు లేదు మనం ఎందుకు వస్తాం మనకి ఇప్పుడు నిజంగా మనకు కాన్ఫిడెంట్ లేకపోతే వాళ్ళు నాలుగు సినిమాలు ఎందుకు వస్తాం మనం మనలో ఏదో ఉంది మనం ఎవరికి ఎక్కువ కదా ఎవరికి తక్కువ కదా అనుకుని వచ్చేసాం కానీ ఇంకొకటి సార్ అసలు వరంగల్ కరీంనగర్ హౌస్ ఫుల్స్ అయితే నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడో ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీకి చూసినట్టున్నాం సార్ మళ్ళీ ఏ సినిమాకి చూడల
అదైతే ఎంత హై ఇస్తుంది నాకైతే ఇప్పటికి నైజాము అసలు ఎంత ఉంటుందో అనుకోలేదు నైజాము ఎంత డిమాండ్ ఉంటుంది అనుకోలేదు అలాగే మాస్ లో డీలు సీలు బాగా విపరీతంగా ఉంది అనమాట ఇంకో పది రోజులు ఉన్నా సరే వెయిట్ చేసి చూడటానికి ఉన్నారు తప్ప ఇది మీ పరిస్థితి నాకు సినిమా మొత్తం పని చేసాము అసలు జరుగుతున్న ప్రాసెస్ లో అంతా చాలా మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ అన్ని ఒకటైతే సినిమా లాస్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపో డొమెస్టిక్ కాపీ రిలీజ్ అయిపోదు మన చేతి నుంచి వెళ్తుంది అనగా కాపీ చెక్ చేస్తున్నాను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అక్కడ ఒక సైడ్ మన జరుగుతుంది సినిమా చూస్తున్నాను 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 తెలుస్తుంది ఆడియన్ ఇక్కడ హై ఫీల్ అవుతాడు ఇక్కడ క్లాప్ కొడతాడు ఇక్కడ విజిల్ కొడతాడు అనేది తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది క్లైమాక్స్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ పక్కన మన వరప్రసాద్ బ్రో ఉన్నారు తిరిగి కొట్టేసాం బ్రో అయిపోయింది ఇంకా మనం ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని హై అదే హైలో నేను మీకు కాల్ చేసి చెప్పాను సార్ అయిపోయింది సార్ ఇంకా మనం కొట్టేసాం అని అది హై మూమెంట్ సార్ నాకు ముందే ఆ వైబ్ కొట్టేస్తాంప్లిమెంట్ ఏంటి సార్ ఈ టూ డేస్ లో ఏమొచ్చింది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సార్ యునానిమస్ గా చాలా అందరూ లైక్ విజువల్స్ విజువల్స్ ఒక్కటి బాగున్నాయి సారీ సినిమాకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది బట్ ఆ దాంట్లో పార్ట్ గా నేను చేసినందుకు నాకు కూడా పేరు రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీరు ఇంకా ఇంకా చాలా సీన్లు మనం చాలా మంచి మంచి సీన్లు పోయిన ఇందులో మనం చేసిన పల్లెటూర్లు అయితే ఎక్కడ లేని సీన్ అని మనం ఫోటోగ్రాఫ్ చేశాను మీరు బావి అది చూసాం కదా అన్ని ఎక్కడ లేవండి పక్కన ఇల్లు గానీ మీరు పెంకుల మీద పరిగెట్టిన ఇల్లు గానీ అట్లా ఇవన్నీ మా పక్క లేవు మన పక్క లేవు అది చాలా మంచిగా సెలెక్ట్ చేశారు అవన్నీ చూపించొచ్చారు మంచి విలేజెస్ ఎవరికైనా పెద్ద షూటింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయి చాలా బాగా చూసారు అక్కడ ప్రజలు కూడా నాకు నచ్చినాయండి ఆ లొకేషన్ చాలా కూల్ గా ఉంది నయన్ వాట్ అబౌట్ యూ వాట్ ఇస్ యూర్ ఫీలింగ్ లెట్స్ సి లెట్స్ నాట్ యూ నో గెట్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ వెళ్దాం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ అయింది ఆఫ్టర్ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఐ వాజ్ లైక్ ఈవెన్ ద పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వర్ ఫుల్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే దట్ మీన్స్ ద బస్ హ్యావ్ బిన్ క్రియేటెడ్ సో యూ నో దేర్ ఇస్ లైక్ టాక్ గోయింగ్ ఆన్ అమంగ్ ద ఆడియన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ వాచింగ్ ఓకే ఫస్ట్ డే ప్రీమియర్స్ ఆర్ దట్స్ వై దే మైట్ బి ఎక్సైటెడ్ నెక్స్ట్ డే ఆల్ టికెట్స్ సోల్డ్ అవుట్ ఐ ఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ బుక్ మై షో ఐ వాజ్ లైక్ today this was not available yesterday it was available today is not not available i thought of booking the next day morning then these guys told that sandhya theater we are going and all but before that i was like i was planning for tickets and i was like are abhi aadhe ghante pehle to nahi tha na tickets i mean tha available tha now it's all full i was like okay feeling sab ek aise express karo yaar it's like genuine ఓకే <laughs> 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 it's just the first first show abhi hua na so let's see let's wait till the night like okay it's like houseful 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 and then yesterday when i went myself and when i saw theater visits and all that when those people were saying like out of 1000 seats there's not even a one single seat empty there 850 out of 850 all full is like yeah we did it <laughs> <laughs> that's when i was like i called my mom and i was like mamma kar diya ho gaya you'll talk to your mamma only right <laughs> she's the first mama person to know everything kadipen set lo em chesthe eppudu mamma or mamma ana maatladta ante mamma maatladta serious ga chustu mamma aise saath pe baithe na ka saath pe my mom told me when i listened to the script for the first time when i said yes to the script mom was like don't listen to anyone else no matter what outsiders say don't listen you just focus on this it's going to be a hit it was the first time that she said i was like yeah nice. and her intuitions are very strong i feel anni kanukunna na vete unna na stream unna anta ni vichar en cheppar malli na feeling ga 
ఏ మ్యాజిక్ జరిగింది సార్ కొన్ని మనకు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కంటెంట్ కానీ మనం ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఈ సినిమా మళ్ళీ ఏం ప్రూవ్ చేసిందంటే ఫ్రమ్ ద డే వన్ మనం ఒక పాజిటివ్ సైన్తో టీం అందరం ఒక పాజిటివ్ యాంబియన్స్తో వర్క్ చేస్తే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఏమొచ్చినా సరే అది రిజల్ట్ పాజిటివ్గా వస్తుంది అన్నది మళ్ళీ ఇది ప్రూవ్ మనం ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు తెలిసి ఏ రోజు మనము నెగిటివ్ మైండ్ సెట్లో లేము మనం ఫస్ట్ డే సారదీలో షూట్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు మనందరి ఫీలింగ్ ఏంటంటే మనం ఈసారి కొడతాం ఒక మంచి సినిమా తీస్ తీస్తున్నామన్న ఫస్ట్ డే అదే ఫీలింగ్ ఉన్నింది రిలీజ్ ముందు రోజు వరకు కూడా అదే ఫీలింగ్ ఉన్నింది రిలీజ్ వన్ మంత్ అప్పుడు తెలియకుండానే లాట్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ ఉంటాయి ప్రెషర్స్ ఉంటాయి మనం ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటాం రిజల్ట్ డే కోసం ఎంత కాదనుకున్న టెన్షన్ ఉంటాయి కానీ బట్ ఎక్కడో మనందరికీ మనందరినీ డ్రైవ్ చేసిన ఒక పాజిటివిటీ ఏంటంటే మనం డే వన్ నుంచి దీన్ని నమ్మాం కదా ఇది ఎందుకు మిస్ కొడుతుంది మిస్ కొట్టదు కదా అని నమ్మాం కదా అది ప్రూవ్ అయింది ఈయన బిగ్గర్ వే కానీ అసలు ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ అన్ని సినిమాలకు హిట్ కొడితే డబ్బులు వస్తాయి అన్ని మంచి రివ్యూస్ వస్తాయి పక్కన పెడితే సార్ ఈ సినిమా వరకు ఎందుకు అందరూ ఓన్ చేసుకున్నారు సార్ అసలు మన టీమ్ ఏంటి యూనిట్ ఏంటి బయట ఏంటి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఈ సక్సెస్ ఇది మా సక్సెస్ రా అన్నట్టు అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు చూడండి నాకు తెలిసి మనకు అది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ అనిపించింది <laughs> 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 చూసేటప్పుడు మీరు అనుకున్న దానికి ఇప్పుడు రైటింగ్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి ఆంప్లిఫై అవుతుంది కదా ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ సీన్ కి ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ ఎక్సైట్ అవుతారు అని వెయిట్ చేసిన సీన్ ఏంటి అది ఎలాంటి రెస్పాన్స్ చూసారా సీన్ కి క్లైమాక్స్ నువ్వు చెప్పేస్తావు అన్ని నాకు భయం ఏంటి అంత సార్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో దెర్ ఈస్ వన్ సీన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ మై పర్ఫార్మెన్స్ విల్ గో లైక్ దిస్ అని నాకు భయం వేస్తుంది ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో అదే చెప్తుంటుంది దెర్ ఈస్ వన్ సీన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ మన మా రోజు ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళాం కదా విమల్ విమల్ థియేటర్ కి సో నేను లోపల రాలేదు బయటే నిల్చొని ఉండే అనమాట సో ఎండింగ్ లో అట్లా లోపల వచ్చి చూస్తూ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నాను క్లైమాక్స్ అప్పుడు లోపల వచ్చి అక్కడ మెట్ల దగ్గర నిల్చొని చూస్తున్నాను సో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు క్లైమాక్స్ ని అనగానే అది పడంగానే లోపల రాలేదు నేను బయట నుంచి తిరుగుతా ఉన్నారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు సో అది పడంగానే అది అందరు లేచి విజిల్స్ కొట్టి క్లాప్స్ కొట్టినప్పుడు అయితే కలల నుంచి కొద్ది నీళ్ళు వచ్చేసాయి అనమాట దగ్గర సో అది ఒక సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు మెమరబుల్ థింగ్ అది కూడా అవన్నీ ఎందుకు లేని మాస్ నేను ముందుటి నుంచి కూడా అన్ని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను బ్రో అంటే లేదు అంటే నేను అంటే అన్ని సార్లు సినిమా చూసాను అన్ని వర్షన్స్ ఎడిట్ చేసాము అన్ని సో అదే సేమ్ క్లైమాక్స్ దగ్గర ఏదైతే మనం నమ్మేము థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అన్ని అక్కడ ఆడియన్స్ ఇచ్చే రియాక్షన్స్ అది ఆల్రెడీ మనం ఎడిట్ చేసే టేబుల్లో కూడా మనకు ఆ వైబ్ ఉండింది అక్కడ అసలుకి టాప్ నాచ్ ఫీలింగ్ అసలు మనకు అక్కడ అంటే మా టీమ్ లో చాలా మంది టెన్షన్ వర్కౌట్ అవద్దా అవ్వదు అంటే అది వర్కౌట్ అవసరం అక్కడ అది వర్కౌట్ అయింది ఇది కూడా ఎప్పుడైతే నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివాము చదివిన తర్వాత ఎడిట్ లో చూసుకుని సీన్ బై సీన్ వేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా సార్ హై సెకండ్ హాఫ్ లో ఎక్కడా తగ్గట్లేదు సార్ అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాయి సెకండ్ హాఫ్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ 
కొట్టేస్తున్నావు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అందరికి ఉంది అండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం వెరీ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి కూడా మనం స్టోరీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసేసాం అంటే ఇలాంటి సినిమాలకి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఒక చిన్న వరల్డ్ బిల్డ్ చేయాలి ఒక చిన్న ప్లాట్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి కొంత స్లోగా తీసుకెళ్లి ఏంటంటే పాయింట్ లో డ్రైవ్ చేయాలి సో మనం ఏంటంటే మన సినిమాలో స్టార్టింగ్ టైటిల్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ లో మనం స్టోరీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాము ఆ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ లో కూడా బ్యాక్ గ్రౌండ్ డీటెయిల్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఆడియన్స్ కూడా ఏంటంటే మన సినిమా చూసిన తర్వాత ఏంటంటే క్లైమాక్స్ బాగుందని చెప్పి చాలా హైట్ బయటకు వెళ్తున్నారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొని ఒకసారి ఆలోచించి బ్యాక్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బ్యాక్ థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దానికి ఇప్పుడు చూసిన దానికంటే హై అప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అవును కదా ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో చూపించారు కదా ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ పడింది కదా ఆ వెనకాల డీటెయిలింగ్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది కదా అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి దానికి ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ అవుతుందో అప్పుడు మోర్ ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు సో అంటే మా ఆడియన్స్ కూడా ఏంటంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ టైటిల్స్ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ అంటే కూర్చోవాలి అంటే మనం కొంతమంది ఏంటంటే టైటిల్స్ అయిన తర్వాత వస్తారు అలా కాకుండా ఈ మూవీకి ఏంటంటే టైటిల్ దగ్గర నుంచి చూడాలి టైటిల్ దగ్గర నుంచి చూస్తేనే వాళ్ళ కథ అనేది ప్రాపర్గా అర్థం అవుద్ది అండ్ టిల్ రోలింగ్ టైటిల్స్ వరకు కూర్చుంటే అప్పుడు వాళ్ళకి కంప్లీట్గా స్టోరీ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డీటెయిల్ అనేది కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది నువ్వు సుధీర్ అంటే ఇప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నీ డీటెయిలింగ్స్ నువ్వు చాలా ఇచ్చి ఉంటావు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ కూర్చొని మీరు చేసి ఇది ఉంటుంది కదా ఏ ఫలాన్ డీటెయిల్ ఆడియన్ గమనించడేమో అని మనం పాయింట్ రివీల్ చేయకుండా నువ్వు రివీల్ చేయాల్సిన అది ఏమన్నా ఉందా ఈ డీటెయిలింగ్ అయితే ఆడియన్ గమనించిండడు లేదన్న సర్ప్రైజింగ్ లీ వాళ్ళు నాకు చెప్తున్నారు రిటర్న్ లో అది అందుకు పెట్టారు కదా ఇది ఎందుకు పెట్టారు కదా అని ఫ్రాంక్గా చెప్పండి సంవత్సరం ఇన్నర అయిపోయింది చాలా చేసి మనం మర్చిపోయాను నేను చాలా మర్చిపోయాను ఓకే అక్కడ అన్ని చేసాము కదా అని మర్చిపోతే విశ్వాస మార్నింగ్ సెట్కి వచ్చి గుర్తు చేస్తే తప్ప నువ్వు తెచ్చాడే కాదు రాత్రి నీకు విషయం జరిగింది తెలుసా ఇంతమంది నువ్వు లేవు కానీ ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో మైక్ పట్టుకొని ఈ సినిమా ఇంత బా రావడానికి ముఖ్య కారకుడు సుధీర్ మాచర్ల ప్రొజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని అంటే నువ్వు రాజా సినిమాలో లాగా అక్కడ నడుచుకుంటూ వస్తాను మేము చూస్తాను ఆయన అన్న రావాలి అని చెప్పి ఆడియన్స్ ఫస్ట్ వాచ్ లో మిస్ చేసే డీటెయిలింగ్ ఏంటంటే ఇంట్రాగేషన్ రూమ్ లో ఉన్న డీటెయిలింగ్ మిస్ చేస్తారు సార్ అంటే లైక్ వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు కూడా ప్రాబబ్లీ కొన్ని డీటెయిల్స్ ని వాళ్ళు రీకాల్ చేసుకోవచ్చేమో అని అన్ని డీటెయిల్స్ ని రీకాల్ చేసుకోలేరు ఆ వాల్ లో ఇచ్చిన టెక్స్చర్ కావచ్చు ఆ రూమ్ యాంబియన్స్ కావచ్చు ఆ దాన్ని ఐ థింక్ ఆ డీటెయిలింగ్ లో తను చేసిన వరకు కావచ్చు డైరెక్టర్స్ ఇన్పుట్స్ కావచ్చు దట్ ఈస్ ఎమెన్స్ అసలు వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఇంకొకసారి మూవీ వాళ్ళు చూస్తే సెకండ్ టైం వాచ్ చేసినప్పుడు దెల్ ఫీ టూ ఇంకా హై ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం కంటే ఎక్కువ హై ఫీల్ అవుతారు నేను కాపీ నేను చూడలేదు కదా ఫైనల్ కాపీ అంటే అదే ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ నేను చూడలేక థియేటర్లో చూద్దాం అని డిఏ ఉంది కదా మొత్తం అంటే సార్ ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ఇది ఆ గ్రీన్స్ పెడదాం రూమ్ లో ఆ గ్రీన్ టెక్స్చర్ వర్కౌట్ అవుద్ది కొత్తగా ఉంటుంది మన సినిమాకి అది ఇదని ఎప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ నాకు మాత్రం భయం భయంగా ఉండేది అంటే స్క్రీన్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్కడన్నా డార్క్ అయిపోతుందా ఏంటి అది ఇదని భయంగా ఉండేది కానీ బట్ చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది నాన్న మసలు అందరూ డిఓపీ వర్క్ ని కానీ పర్టికులర్లీ అదే ఇందాక అన్నట్టు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ గురించి కానీ అంటే మెయిన్ క్రెడిట్ వీళ్ళదే సార్ అంటే ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ మాకు మాకు ఏదైతే చెప్పేటప్పుడు స్టేజింగ్ లోనే ఇది ఉంటుందని ఇద్దరు చెప్పేసేవాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు స్టేజింగ్ లోనే ఇప్పుడు నేను సీన్ వస్తుందంటే షార్ట్ డివిజన్ లో ఓకే ఇక్కడ అండి నువ్వు తలకాయ ఇలా తిప్పాలి ఇలా తిప్పాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఇది అని అంటే అంత డీటెయిలింగ్ గా ఎప్పుడైతే చెప్పేసారో వీళ్ళు ఇంక ఎవరికి వర్క్ అంత ఇద్దరు ఇవ్వరు సార్ చాలా తెలివిగా ఒకరు ఒకసారి వస్తారు ఏదన్నా ఇంకోటి ఏదన్నా ఈయన అగ్రెషన్ సార్ ఈయన దాన్ని మొత్తం బ్యాలెన్సింగ్ కోపం ఎక్కువ సార్ అలిగేస్తాడు చిన్నపిల్లడు కన్నా ఏదైనా చిన్న మాట ఏదన్నా అనేది అటు అటు ఎందుకు అంటారు నన్ను అని చెప్పి అది అలా వెళ్ళిపోతాడు అంటే అలా అనుకుంటారు ఎవరు కానీ సార్ నాకు తెలిసి సెట్ లో ఈయన ఎంజాయ్ చేసినంత నాకు తెలిసి ఎవరు ఎంజాయ్ చేయలేదు సార్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ అర్థం కావట్లే అదే నా ప్రాబ్లం ఈయన ఎంజాయ్ చేస్తే ఏమి పట్టించుకోడు పాప షూట్ టైం అయిపోతుంది టైం కి తీయాలి కదా టైం అయిపోయి చేయాలి
అలా రౌండ్ వాకింగ్ చేసి మెల్లగా వచ్చి విశ్వాస్ ఇంకో షార్ట్ తిద్దాం this feels off he used to see he doesn't say anything okay he sees it sandeep sir he looks at kiran like okay adi jarigin sir baas it em ayipind ante sandeep broke nachese ippudu sandeep broke eh naaki shot okay adi ante ayana vastadu less sir one more tiddam o pakka mana bhayam enti time ayipothundi time ayipothundi to ramajillo 3 gantla chella chella varja 4 intiki ah 3 kaalchilu padipo 3 kaalchilu padipo aa gumbadu ke gattu appudu padipodi kada క్లారిటీ వాళ్ళకు ఏంటంటే ఇది పర్టికులర్ గా ఈ షాట్ ఇలానే రావాలి దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఇంక ఈ షాట్ ఇలానే వస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది అనే వాళ్ళ మైండ్ లో ఒక విజువల్ ఉంది చూసింది సార్ అది వచ్చేదాకా దే యూస్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ చేసేలేదు మా చేత చేర్చుకున్నారు వాళ్ళు కావాలి పోయితే అందరు స్ట్రేట్ గా ఉండేది సెట్ లో సుజిత్ బ్రోకి పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ రాకపోయినా లేకపోతే ఇంకోటి జరగకపోయినా ఇంకోటి జరగకపోయినా పాపం సుజిత్ బ్రో కోపం వచ్చేది కాదు కానీ ఎక్కడన్నా సరే అది నైన్టీస్ ఎయిటీస్ లో ఉన్నది పెట్టినా కానీ సుధీర్ మీద ఇది లేదు కదా అప్పుడు నేను ఒప్పుకోను అది ఆడియన్ గమనించడు అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో పెట్టిన పపర్మెంట్ లో దాంట్లో ఆ కొట్టులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అవి ఆడియన్ అంటే అంతగా డీటెయిలింగ్ వెళ్ళదు కదా సార్ ఫస్ట్ ఇయన నాకు లేదు అప్పట్లో ఇలాంటి పపర్మెంట్ లేదు అప్పట్లో ఇలాంటి చాక్లెట్ లేదు తీసే తీసే అని చెప్పి నేను పెద్ద పెద్ద విషయాలు పట్టించుకో చిన్న విషయాలు ఇలా పట్టించుకుంటూ అంటే మాయే బజార్ సినిమాలో అండి బొమ్మల కోలు ఉంటుంది సార్ బొమ్మల కోలు ఉంటే ఆ రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కదా బుద్ధుడు బొమ్మ పెట్టారు బుద్ధుడు బొమ్మ పెడితే ఒక ఆడియన్ లెటర్ రాశాడు లెటర్ రాస్తే అంటే ఆ సినిమా ఎప్పుడు అందరూ బుద్ధుడు లేడు కదా అప్పుడు మాయే బజార్ లో ఆ టైంలో బుద్ధుడు లేడు అప్పుడు బొమ్మ పెట్టి పట్టుకుంటు పట్టుకున్నందుకు అతను గిఫ్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేశారు అది ఆయన ఆ విషయం అన్నా ఈ ఫీల్డ్ లో సూపర్ మనం మనం గమనించిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో అంతలాగా కానీ ఎవడో ఒక్కొక్కరు కనిపెడతారు అది మనం మంచిది కూడా మనం మళ్ళీ రెండోసారి చేసినప్పుడు ఇంకా బాగా చేస్తాం మీకు అర్థమైందని చెప్పేది బుద్ధుడు బొమ్మ అనమంటున్నారు అలాగా మీరు పెప్పర్మెంట్ తిన్నారు కూడా అప్పుడు గుర్తు చేసింది పెప్పర్మెంట్ బిల్ తిన్న రోజు గుర్తు చేసింది మంచిది పెట్టారు ఓకే నాట్ బ్యాడ్ మేము తిన్నాం కాబట్టి ఆ రోజుల్లో అందుకని పెప్పర్మెంట్ లో ఉండేయండి అప్పుడు ఎన్ని క్యాడ్బెరీ ఏం లేవు విచ్ డే అండ్ విచ్ డే నయన్ యూ గాట్ ఇరిటేటెడ్ అండ్ సెట్స్ నీకు ఫుడ్ మంచిది రాలేదనో లేకపోతే టైంకి రాలేదనో విచ్ డే యూ గాట్ ఇరిటేటెడ్ Hmm. that get ready and it was like uh, i had to get ready too much with the jewelry and all that the jatra scene i think hmm. Hmm. during that time uh, sandeep garu i had informed him that uh, let me know an hour before the shot hmm. so that i can get ready and i can come and then koti garu comes and he says 15 minutes before the shot shot in 15 mad- minutes madam get ready i'm like hey what am i supposed to do in 15 <laughs> no oti garu he is clear if he says 15 minutes you will come by 1 hour how me no no is is in my jarigina pedda yuddham entante sir వీళ్ళిద్దరు నరేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా ఎవరికి ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కి ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది ఎవరిది తక్కువ ఉంది ఎవరిది అదే పెద్ద టాస్క్ బాబు ఇద్దరు బ్యాలెన్స్ చేశారు మెల్లగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము నీదే హైలైట్ ఇస్తున్నాం పీడిఎఫ్ like there's vasudev there's satyabhama and then there's radha i'm like who is radha <laughs> how where did she come from <laughs> he's like no 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 you don't worry she is there she is one character <laughs> like okay bro we are there lo ipudu evaru better anipinchindi ipudu neeku art part better i like both because uh, both are different
different characters. Okay. Radha has her own taste yep. and yep. Satya Bama is her own. Yeah. Sudhir, so, your uh, favorite person on sets? You only, he'll say. Yeah, yeah, yeah. <laughs> buttering, buttering. Sudhir, I'll ask కిరణ్ <laughs> 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 ఆర్టిస్ట్ లో పక్కన పెట్టేసి అంటే మేము ఎక్కువ టెక్నికల్ క్రూతో ఇన్వాల్వ్ ఉంటాం కాబట్టి మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ చేస్తాం సార్ లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తారు తింటాం టెన్ మినిట్స్ తింటాం తిని అలా చైర్ లో కూర్చోంటే ఆ విశ్వాస్ భయ్య అని వస్తారు సార్ మీ చేయి చేస్తారు రండి అంటారు లేస్తాను ఏదో నార్మల్ డిస్కషన్ అలా తీసుకెళ్తారు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ టూ ఓ క్లాక్ పెట్టే బ్లాక్ ఇప్పుడు నుంచి సర్చ్ చేయించి లైటింగ్ చేయించేసి టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ పడిపోవాలి అంతే వేరే లేదు గ్యాప్ నిమిషం సార్ ఒక టూ మినిట్స్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ అవ్వదు లేదు రండి బ్లాక్ చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఆ తర్వాత రిలాక్స్ ఆ తర్వాత రిలాక్స్ అసలు అసలు ఆ విషయంలో సార్ మన నాకు బాగా పర్సనల్లీ ఎంటైర్ షూట్ లో నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన థింగ్ ఏంటంటే సార్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ పడ్డా వీళ్ళిద్దరు అయితే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి రెడీగా ఉంటారు ఇద్దరు ఓకే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం పదకొండు రోజుల్లో పదకొండు ఇంటికి కూడా బయట తిరుగుతారని కనబడ్డారు మళ్ళీ ఐదు గంటకి నేను ఫైనాన్స్ చూస్తే కార్ స్టార్ట్ చేసి ఉండేది ఏంటి ఏంటి ఎంత కష్టపడుతున్నారో అనుకుని ఆ విషయంలో ఇద్దరు చాలా ఎవరైనా ముందు హీరో రాంది ఏమవుతుంది పని అక్కడ అదే మీరు వచ్చేది మీరు మీరు వస్తే అందరూ వస్తారు కదా నేను వస్తాను సార్ కానీ వచ్చి వీళ్ళు ముందే సెట్ చేసేసుకొని అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా సార్ అంటే మీరు ఒక సిస్టమ్ పెట్టారు పలానా టైం కు షార్ట్ పడిపోవాలని పెట్టారు అది అందరూ ఫాలో అయ్యారు అదే అది చాలా హ్యాపీ నాకు అదే హ్యాపీ సార్ రామోజీ ఫిల్ సిటీ లో మధ్యాహ్నం మంచి ఎండలో రెండు గంటలకు మొదలెట్టేవారు తర్వాత పొద్దున్న ఆరింటి వరకు చేసేవారు అవును కూర్చున్న వాళ్ళు మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళు కూర్చోలే పోయి వాళ్ళు అదే దుమ్ము పక్కన చూడండి న్యాచురల్ గా కావాలని మీరే వారు అన్ని న్యాచురల్ ఫైట్లు డస్ట్ లోనే ఉండాలి ఓ కిరసనాలు పోగా వాసన అన్ని చూసి అది దుమ్ములో అలాగే నేను ఉండ ఇష్టపడ్డారు ఆయన అలాగే చేసుకోవాలి అలాగే అంటే కసి అలాంటిది ఏదో రకంగా దీన్ని చేయాలి అంటే మనం రూపం పెట్టేది చేస్తాం కానీ మనకు సాటిస్ఫై ఉండదు మనమే చేసాం మనమే కష్టపడ్డాం మనమే గీసిపోయాం మన ఉళ్ళు గీసిపోయింది ఇంట్లో కొట్టుకుపోయింది అయింది దెబ్బలు తగిలింది అంటే నిజంగా మనం కష్టపడ్డాం అనిపిస్తుంది ఆ పాయింట్ తీసుకొస్తే ఆ పెంకుల మీద పరిగెట్టే షార్ట్ ఉంది కదా సార్ దట్ వాస్ ద రిస్కీయెస్ట్ షార్ట్ సార్ అసలు ఆయన ఆయన డేర్ చేసి చేయడం అనేది అసలు అందరికీ భయమే ఆయన చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్ చేస్తున్నంత సేపు భయమే అందరికి అసలు కాలు అసలు ఆ రోజు టెన్షన్ 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 అయిపోయింది అందరికి బట్ వర్తి అసలు అసలు నేను థియేటర్ లో పెంకు ఎప్పుడైతే వాడు ఆ కట్టి తీసుకొని వాడు పెంకుల మీద పరిగితే దగ్గరికి అరుపులు స్టార్ట్ అయిపోయింది వెరీ హ్యాపీ యువర్ ఫేవరెట్ పర్సన్ అని చెప్పి డోంట్ సే మమ్మ I would say Sujit Gaur because my love is really good. Because uh, since day one, since uh, I got mm. a part in this film, like since narration till the end, he had like a lot of communication with me. Sandeep Gaur was just like, I used to get scared of him on the end. He's like, I don't know when he will scold me. Sujit Gaur was like, he used to be so serious. 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 అంటే మోనిటర్ అండ్ కాల ఎక్కువ మేము ఫన్ చేసుకుంది అయితే సతీష్ బ్రతో అండ్ నయన్ తో అండ్ తన్వీతో 
మేము నేను సతీష్ బ్రో అయితే చాలా అంటే చాలా అందరి అందరి గురించి ఏదో జోక్లు వేసుకుంటూ చాలా సరదాగా మాట్లాడాం అండ్ తన్వి ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉండేవాళ్ళు జోక్స్ వేసుకుంటూ సో ఇట్ వాస్ ఫన్ అండ్ నైన్ ఆల్సో వన్ షీ ఇస్ దర్ అరౌండ్ జోక్స్ అలానే వేసుకుంటూ ఫుల్ చిల్ అయితే ఉండేవాళ్ళు అన్నిటికన్నా హైలైట్ అంటే సుధీర్ వాళ్ళ బ్యాచ్ తెలుసు కదా సార్ అందరు నేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు చూడండి పోయి ఓ బ్యాచ్ నేసుకొని తిరుగుతారు అనిపించేది ప్రతి షార్ట్ ఇలా చేసి చేస్తున్నాం అనేది అంటే పాపం పొద్దున్నే వచ్చి ఆ డార్లింగ్ సినిమాలో ఏమైనా తిన్నారా అంటే ప్రతి ఒక్కరు తిన్నావా అలా ఉంటే వాళ్ళు సార్ దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ సినిమా రిజికేష్ గారు వాళ్ళంతా బిజీ బిజీ అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా కాదు సార్ ఫస్ట్ సినిమా కూడా వాళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చేసి టెన్షన్ టెన్షన్ గా జరుగుతుంటే ఇప్పుడు లైట్ గా ఏదన్నా ఉందనుకోండి సార్ మాకన్నా డబల్ టెన్షన్ రిజికేష్ బోక్ వచ్చేది ఎందుకంటే పేమెంట్ రిజికేష్ అది రాసే కదా సార్ అల్టిమేట్లీ అయ్యో ఆమె అసలు అందరు ఏ వచ్చిన రాలేదా తిన్నా రాలేదా తిరుగుతా ఉండేది భలే అనిపించేసారు మీ గారు బసవరు నాకు సందీప్ గారు సందీప్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు అంటే ఒక సీన్ ఎంత బాగా ఎడిట్ చేసినా ఇంకొంచెం చేయని నాకు ఫుల్ మోటివేషన్ ఇచ్చేవాడు ఇది చేయి బ్రో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం ట్రైలర్స్ అవి సార్ మనం ట్రైలర్ పిజ్జెక్కిచ్చేసాం ట్రైలర్స్ సందీప్ గారు ఏంటంటే నాకు క్లైమాక్స్ చేసినప్పుడు కానీ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ చేసుకోవడం కానీ చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు సార్ ఫుల్ ఫన్ అస్ లైట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ఇంకొంచెం పెట్టు పెట్టు అంటూ ఉంటాడు మీరేం లేదు తీసేస్తా తీసేస్తా ఉంటారు కదా మీరు తీసేసేవాడు సార్ బట్ కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాడు సార్ మనం తెలుసు కదా సార్ ఫస్ట్ కట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సార్ మనం ఫస్ట్ కట్ దాన్ని మనం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ చేసామంటే ఎంత ఎంత మీరు లేపేశారో మీకు అర్థం అవుతుంది సార్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలంత లేపల్ కదా సార్ అంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్స్ గా చిన్న సార్ అయితే అన్ని కావాలంటారు సార్ ఎడిట్కి వస్తారు నేను అనుకున్నది ఇలా కాదు బ్రో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాను నేనంటే టూ డేస్ డే నైట్స్ కూర్చొని ఏదో ఇచ్చేద్దాం వచ్చేద్దాం ఆరే ఫ్రెండ్స్ చూసి ఏదో చేసి పెట్ మార్నింగ్ వచ్చి సింపుల్ గా ఓకే ఇది కాదు హైలైట్ ఇది కాదు బ్రో అండి హైలైట్ మీరు ఫస్ట్ సీన్ లో పెట్టినప్పుడు లోపల బ్రెయిన్ షాట్లు పెట్టారు అంటే నేను వేరేలా ఫీల్ అయ్యాను సార్ దాన్ని యాక్చువల్లీ అది చాలా మంది విశ్వాసానికి కన్వే అయింది ఆయనకి కన్వే అయింది కానీ లాస్ట్ ప్లేట్ మార్చేసాడు సందీప్ ఆ విషయంలో తెలివిగా బిహేవ్ చేస్తాను సమపాలంగా అసలు ఇక్కడ ఏదో ఇష్యూ జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎందుకు వచ్చింది సార్ వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి నాకు అసలు ఏం అర్థమయ్యేది కదా సార్ ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఇద్దరు కట్లు ఇద్దరికి నచ్చి ఈయన ఒక కట్ చెప్తారు ఆయన ఒక కట్ చెప్తారు మీరు ఒకటి ఇది కాదు కాదు బ్రో ఫైనల్ అంటారు నాకు అసలు ఏం అర్థం అయ్యేది కాదు ఫైనల్ గా అందరం కూర్చొని ఒక డిస్కషన్ పడింది కదా సార్ ఆ డిస్కషన్ లో మనం లాక్ చేసినప్పుడు చాలా సాటిస్ఫైడ్ సార్ నైస్ బట్ అసలు లాస్ట్ టెన్ డే టెన్ డేస్ మాత్రం హార్బుల్ సార్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ దేవరా సార్ దేవరా నుంచి అసలు కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఎందుకు లేదు మాకు మాకు మీరు ఒకేసారి మీకు అర్థం కావట్లే మన సినిమా మీదకి రాకుండా మీరు అసలు లేదు సార్ నేను చాలా మన హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకున్నాను సార్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు బ్లాక్ బాస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుని పనిచేసింది సార్ అదైతే నేను ఎవ్రీ డే వర్క్ చేసేటప్పుడు డల్ అయిపోయినా సార్ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుకొని మళ్ళీ టక్కన లేచి ఇప్పుడు మెరకం వేసేటప్పుడు లేచి దీన్ని ఎలా ఎందుకు చేయొచ్చు దీన్ని ఎలా సాయి కూడా నాకు సాయి బాగా సపోర్ట్ చేశారు సార్ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు అస్టెంట్లు ఉండాలి సార్ నాకు సాయి ఫుల్ సపోర్ట్ సార్ ఇప్పుడు చూడండి లేదు సార్ ఇద్దరు అంటే మీరు ఒక్కటే 
చాలా చేస్తారు అంటే మనకి అంత సింక్ అయ్యి అస్టెన్స్ కూడా దొరకలేదు సార్ సో నాకు చాయ్ చాలా హెల్ప్ అయ్యాడు సార్ ఎప్పుడన్నా ఒక ఏదన్నా ఒక పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా నిజంగా ఇప్పుడు మన ఎవరిదైనా ఒక వంద సినిమాలు తీస్తే ఎక్కడో తెలియకున్నా ఒక ఐదారు సినిమాలే గట్టి సక్సెస్ అది ఏదో అవుతాయి ఇప్పుడు మనకి కా సక్సెస్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఇలాంటి ఒక పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఒకరితో షేర్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా సార్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు మీరు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు సార్ ఇంత సక్సెస్ కొట్టినప్పుడు మీ హ్యాపీనెస్ షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు ఇంకెవరితో షేర్ చేయలేదండి అలా ఫోన్ చేసి ఫీల్ అవ్వండి సార్ సక్సెస్ కొట్టాం నేను ఫస్ట్ పర్సన్ ఆ భగవంతుడికి పెట్టుకున్నాను నమస్కారం నేను ఎలా కొట్టాం మీ దయ వల్ల మేము ఊహించలేదు అది మరి ఏదో సహకారం అందించేది కాబట్టే కదా మనం అంతేనా ఆయనకే చెప్పాను థ్యాంక్స్ నేను ఎందుకు ఎన్నో మంది దేవ మనం మనకు వెళ్ళ విసరి ఎంతో మంది ఉంటారు వాళ్ళే ఫోన్ చేసి చెప్పారు నేను ఫోన్ చేయకుండా మీరు ఇట్టు కొట్టారు చెప్పారు నేను ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ లో ఉండి చూద్దాం లేదు రేపు చూద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకున్నాను మీ దయ వల్ల ఇక్కడ దాకా వచ్చాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఫ్యామిలీ అంటే నాకు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి పంచి కోటకి వాళ్ళకి తెలిసిందో నాకు తెలుసు నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఒకసారి తెలుసు అంతే సార్ కాబట్టి ఇంకా అంటే ఆయన కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ సార్ మన ఓపెనింగ్ డేట్ ఉంది కదా ఇన్ని మూడు నాలుగు డేట్స్ వస్తుంటే కన్ఫ్యూజింగ్ గా సార్ ఎవరికి కాల్ చేస్తే అతనికి మీకు డబ్బులు కావాలా పేరు కావాలా అని అంటే రెండు కావాలంటే ఒక డేట్ చూసి పెట్టారు ఓపెనింగ్ డే ఓపెనింగ్ డే అది రిలీజ్ డేట్ కూడా పెట్టారు అది మనకు కుదరలేదు ఇంకలేదే మీరు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిపోయినాం అనిపిస్తుంది లేదండి అది కూడా మంచి డేట్ అది మనం అవ్వలేదు సుధీర్ నీకు ఎలా ఎవరితో ఇంత సక్సెస్ ని షేర్ చేసుకోవాల్సిన అనిపించిన పర్సన్ ఎవరితో నాతో నేను టైం స్పెండ్ చేసుకున్న ఆ రోజు అయితే నాకు అంటే మనం పర్సనల్ జర్నీ మనకే తెలుస్తుంది కదా ఇంట్లో నెక్స్ట్ డే వైఫ్ కూడా ఉంటది కాబట్టి ఇంకా తెలిసిపోతుంది ఉన్నారు కదా అని నన్ను ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి పక్కనే ఉంటే ఇంకా ఇంకేం చెప్పుకుంటా వచ్చిన మెసేజ్ అంటే షేరింగ్ అయిపోదు అక్కడే పనిగట్టు ఇంక చెప్తాం పనిగట్టు చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ప్రీమియర్ అయ్యాక మార్నింగ్ ఆఫీస్ లో ప్రెస్ మీట్ అయ్యి పెట్టాము కదా నేను రాలేదు దానికి ఆ రోజు నేను ఇంకా అయిపోయి ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది ఇంకా నాతో నేను కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి ఆ రోజు అనిపించింది ఒక త్రీ అవర్స్ కూర్చుని మొత్తం రికలెక్ట్ చేసుకున్నాను అట్లా ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జర్నీ అంతా ఏం చేసాము ఎంత కష్టపడ్డాం దానికి వచ్చింది సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ ని ఇంకా బయట ఎవరితో షేర్ చేసుకోలేదు బ్రో నిజంగా అంటే ఇంకా ఏదైనా చేయొచ్చేమో అనిపిస్తుంది చేసి ఉంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది అలాగే మీకు ఒక పర్సన్ ఉంటారు కదా వీళ్ళతో మీ ఏదైనా మనం సాధించినప్పుడు వీళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి ఒకటి ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు దాకైతే ఓపెన్ కాలేదు ఎవరితో నేను నా ఫ్రెండ్ ఉన్నానండి విజయరాజు అనేసి అసలు నేను మూవీస్ లోకి రావడానికి కారణం అతనే అనమాట సో లేదు నువ్వు వెళ్ళు నీకు స్టోరీ రైటింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది ట్రై చేయని నన్ను చాలా పంపించింది మూవీస్ లోకి తనే 
సో ఈ మూవీ మీద కూడా తను చెప్తా ఉండేవాడు లేదు ఇది గట్టి కొడతా ఉంది సో తనకి నేను తనతో షేర్ చేసుకున్నాను సో అదొక ఎమోషనల్ మూమెంట్ నాకు తన్నతో నాకు బయట నుంచి అంటే వాళ్ళే ఓవర్మెల్ ఓవర్వెల్మింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి అసలు చాలా పెళ్ళి కొట్టారు ఏమైంది సార్ అదే మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది లేదు నువ్వు జన్మ మార్నింగ్ ఎయిట్ చేసాడు ఆయన ఎవరు మన సక్సెస్ కదా అన్నాను ఇంకా మనం చూడాలండి అన్నాడు ఇదైతే మరి బాగా ఉంది లేదండి ఇంకా లేపాలండి అన్నాడు అప్పుడు నేను ఏం షేర్ చేసుకున్నప్పుడు అతనికి అతను మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ అతనే కదా మనకు మెయిన్ బిజినెస్ కే అతనికి చేశాను నేను నా ఫోన్ ఎవరికి వెళ్తుంది అని వ్యాపార పనిగానే వెళ్తా నా ఫోన్ అందుకని అతనికే చేశాను అతను బాగుంటే కదా మనకు వస్తాయి అందుకని అతను కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం చేశాను మార్నింగ్ మళ్ళీ తిరిగి నాకు చెప్పింది నేను మళ్ళీ తిరిగి భయపెట్టాను సరేలేదు ఒక రోజు మళ్ళీ వెయిట్ చేద్దాం దీపావళి రోజు తర్వాత రోజు వన్ డే చూద్దాం వన్ టూ డేస్ చూద్దాం సండే నుంచి మనం సెలబ్రేషన్ ఆలోచిందాం అనుకున్నాను అదండి ఇప్పుడు అన్ని చూసి టికెట్లు లేవు అది ఇది థియేటర్లు లేవు అంటే నిజమా కళ నిజమా కళ అని అలా భ్రమలో ఉన్నాం ఫస్ట్ సార్ ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు అత్త గారి కూడా వచ్చినప్పుడు మన గారు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు డబ్బులు ఇవన్నీ పక్కన పెడతామా మన టీం వాళ్ళు అందరికి మనం గట్టిగా చేద్దాం గట్టిగా ముందు చెప్పారు చేద్దాం చెప్పారు ఎందుకంటే లాభ నష్టాలతో సంబంధం కాదు ఇక్కడ పని సెలబ్రేషన్ మనం కరెక్ట్ గా చేస్తారు అందరం తప్పన పడ్డారు తప్పించారు చూసాడు మన దాన్ని మన సరదాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఈ నవంబర్ మంత్ లోనే చేద్దాం సరే అయిపోయినా మీరు చెప్పడం మండే మదనపల్లి వెళ్తున్నాం కదా మండే మదనపల్లికి వెళ్ళడం రాత్రి పెళ్లి రాత్రి పెళ్లి రాత్రి ఆశ్లీల్స్ లో మార్నింగ్ మీరు సార్ హానెస్ట్లీ మీకే సార్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే నిజంగా ఎస్ఆర్ నుంచి ఈ సినిమా దాకా ఎప్పుడు నేను మీతో సినిమా హిట్ బ్లాక్ బస్ట్ ఇలా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఎందుకో అంటే నేను మేము ఫస్ట్ నుంచి ఆ దూరం నుంచే మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటుంది కదా సార్ అయితే ఈ సినిమాకి మాత్రం చెప్పాలి అని అనిపించింది సార్ అంటే మీరు అనుకునే వాళ్ళు ఇది ఏంటి అసలు రియాక్ట్ అయ్యేవాడు ఆ సినిమాకి ఈ సినిమా ఎట్లుంది ఆ సినిమా ఎట్లుంది ఏం చెప్పాడు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా సార్ నాకు ఎక్కడో కొంచెం ఓవర్ ప్రాక్టికాలిటీ ఉండి ఆ కొట్టం నెక్స్ట్ ఏంటి అలా ఉండేది మైండ్ కొంచెం ఇండస్ట్రీలో అది అది కూడా కరెక్ట్ కాదు మనం కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎప్పుడు ఉండే ఇంకా నేను ఆ విషయంలో మీకు ఫస్ట్ ఈ సినిమా నేను నమ్మాను కదా సార్ మీకు కథ వినా కానీ ఎక్కడో మాస్టర్ పీస్ అది ఏదో ఫీల్ అయ్యాను కదా అది ఫస్ట్ మీకు చెప్పాలి అని వచ్చి చెప్పాను సార్ మీరు అర్థం సార్ నేను విశ్వాసం అంతనే సార్ విశ్వాసం తోనే కొట్టేమన్నా మనం అనుకుంది సాధించాం అన్నా ఇన్ని రోజులు మనం పడ్డ కష్టానికి దొరికేసింది అన్న అన్నతోనే నైస్ సుధీర్ ఇంకా ఫైనల్ గా నీ సార్ నీ తరపు నుంచి ఎందుకు సినిమా చూడాలి చెప్పేసి మీ జీవితంలో మంచి సంఘటన కూడా చెప్పేసి మేము స్వీట్ మెమరీ కూడా మరి ఎందుకంటే ఆనందమైన సినిమా అది కూడా ఉన్న అవసరం కదా చెప్పేసి ముగించండి మీరు ఫైనల్ గా చెప్తు అంటే ఇంత ఫైనల్ గా మీ తరపు నుంచి ఎలా ఇలా వెళ్తుంది ఇంత మంచిగా సినిమా వెళ్తుంది వాళ్ళకి ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ వాళ్ళకి ఇంకా ఏమైనా నువ్వు చెప్పాలనుకుంటే వై వాళ్ళు ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలని చెప్పాలనుకుంటే చెప్పేసి అంటే ఇంకా ఇక్కడే ఆగింది అని అనుకోవట్లేదు సినిమా నెక్స్ట్ వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా మనం తీసుకెళ్ళాలి ఫస్ట్ దానికి రూటెడ్ అయి ఉన్నాం అందరం ఎందుకంటే చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది ఈ సినిమాకి సో ఒక ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ ఫ్రమ్ ద హోల్ టీమ్ అంటే ఒక ఒక సినిమా మొత్తం ఇస్ ఏ టీం వర్క్ అండి కదా ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ఒకళ్ళ కష్ట సో ఒకళ్ళు కష్టపడితే ఎప్పుడు 
సక్సెస్లో అవ్వండి టీం అందరూ అను సింగిల్ ఫేజ్లో ఉంటేనే అవుతుంది సో నేను ఈ జర్నీలో నేను అందరినీ అడ్రస్ చేయాలనుకునేది ఏంటంటే ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ రావాలండి ఇండస్ట్రీకి సో కొత్త పర్సన్స్కి మాలాంటి టీమ్ మెంబర్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా కొత్త పర్సన్స్ రావాలని నేను అందరినీ విష్ చేస్తాను మీరు సార్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇలాగ ఇలాంటి మంచి టీం దొరికి నన్ను ఇలా ప్రోత్సహిస్తుంటే కొత్త కథలో రిస్క్ పనులు చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను రిస్క్ అన్నది చేస్తానండి సక్సెస్ అన్నా అది చేయను నేను ఏదన్నా ఈ కథ ఏదో పాయింట్ బాగుంది ఈ పాయింట్ మీద అవ్వచ్చు అని అనిపిస్తే తప్పకుండా రిస్క్ చేసి అలాంటిది చేస్తాం నాకు ఆనందం రిస్క్ చేయటం వల్ల కంఫర్టబుల్గా ఉంటే చేస్తే ఏముంటుంది కాదు ఎలాంటి నించుకోండి కథలో తప్పకుండా చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇంచుమించు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూసి ఒక పది మందితో పరిచయం ఉంటే ఒక ఎనిమిది మంది డిఫరెంట్గా ఉంటున్నారు ఈ ఎందుకు మనం వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం టైంలో కిరణ్ గారు కలిసి ఈ ముసల్ల మడుగులు ఏత్తున్నట్టు అనమాట ఈ బిజినెస్లో అలాంటప్పుడు ఒక వడ్డు మనం తను ఈ పిక్కించుకున్న నేను నిర్మాతగా వడ్డుని పడేసాడు కాబట్టి దీనికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తా చిన్న పదం అనుకో నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు నిర్మాతను కాపాడుకున్నారు అని పిస్తుంది నన్ను అదే అలాగే ఇంకోటి ఈ సినిమా హైలైట్ ఏంటంటే నేను రావటంతో అప్పటికే కుక్కపిల్ల పెంచేస్తున్నారు ఇలా అంటే కన్ఫర్మ్ అయిపోయి సినిమా తీయటాకి ఎవరు సదిస్తారో తెలియదు కానీ అప్పటికే కుక్క అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు మనం ఎంత వదిలేయాలి అని అనుకున్నాం మన రామకృష్ణ గారు మా ఊరు ఎవరు అవటం వల్ల కొంత నాకు సులువు అయింది ఇక్కడ హ్యాపీగా చిత్రం పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ రోజున ఇంత ఘనవేజం సాధించిన సాధించాం మనం ఈ ఇంత ఘనవేజం అందించిన ప్రేక్షకులకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేతులు ఎత్తు నమస్కారం పెడుతున్నాను ఇంతకన్నా ఇంకా మంచి సినిమాతో మీకు ముందుకు రావాలని నేను అయితే ఆశిస్తున్నాను మీరు అంతా ఆశీర్వదించండి అంటే హానెస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే చేసాం బ్రో కథ పరంగా కానివ్వండి మన ఎఫర్ట్స్ పరంగా హానెస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే చేసాము అండ్ కొత్తగా ట్రై చేద్దాం మనకి ఏదైతే మనకి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఉండి కొత్తగా చేద్దాం అనుకున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ కూడా దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ మనం వర్క్ చేసుకున్నాం ఆర్ట్ కానివ్వండి డిఓపీస్ కానివ్వండి మిగతా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైన్యూ డీటెయిల్స్ కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అవన్నీ చూసి మనకి నిజంగా ఇంత అప్రిషియేషన్ వస్తుంటే అసలుకి అదే ఓవర్ బ్యాంబింగ్గా ఉంది అంటే ఇది ఆడియన్స్ ఓన్ చేసేసుకున్నారు అనమాట ఈ సినిమాని ఆడియన్స్ ఓన్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు దీన్ని చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఒకవేళ ఏదైనా కొన్ని దగ్గరలో కొన్ని ఏదైనా కొంచెం ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ రివ్యూస్లో ఏదంటే ఎవరో ఒకరికి కావాలని దీన్ని ఏదైనా నెగిటివ్ చేద్దాం అన్నా కూడా దానికి ఆడియన్స్ రియాక్ట్ అయ్యే విధానం కానివ్వండి ఆడియన్స్ దాన్ని డిఫెండ్ చేసే విధానం అసలు చాలా ట్రూలీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ అసలుకి ఇది డెఫినెట్గా ఇది ఈ సక్సెస్ అనేది చిన్న డెఫినెట్గా మనం వెరీ హై సక్సెస్ and uh, you know people there were people who you know were trying to spread hate even they were trying hard to hate on us but then uh, the audience who actually went and watched the film have defended us and they are owning us so lovingly and so such a warm welcome among the you know to all the newcomers here and all the hard workers here it's really 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 overwhelming and uh, ఇంకా ఉన్నాయి మలయాళం తమిళ్ కన్నడ విఆర్ స్టిల్ కమింగ్ దేర్ సో ఐ హోప్ దట్ యు నో దిస్ సక్సెస్ వీ క్యారీ ఇట్ ఓవర్ దేర్ యాజ్ వెల్ అండ్ యూ గైస్ కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ దట్స్ ఆల్ వీఆర్ జస్ట్ వెరీ ఓవర్ వెల్ అండ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో ఆడియన్స్కి చాలా థ్యాంక్ పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్పాలండి ఇలాంటి ఒక అటెంప్ట్ ఒక అటెంప్ట్ని మీరు ఓన్ చేసుకున్న విధానం కానివ్వండి సో మీరు మాకు ఇచ్చిన లవ్ అది ఏమిచ్చినా అది తీర్చుకోలేం సో మా తరపు నుంచి ఏంటి అంటే మంచి మంచి కథలతోనే నేను మీ ముందుకు వస్తానండి యూనిక్ కథలు అండ్ మంచి నేను మీకు తిరిగి ఇచ్చేది ఏంటంటే మంచి కథలతోనే మీ ముందుకు వస్తానండి థ్యాంక్ యూ అయితే ఆ ఆడియన్స్ని నిజంగా సార్ లైక్ చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఈ విషయంలో బికాస్ డైరెక్టర్స్ ఆడియన్స్ని ఇంటెలిజెంట్ ఆడియన్స్ లాగా ట్రీట్ చేశారు సార్ ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో నా ఈ సినిమా చూసే నా ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూసే ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇంటెలిజెంట్ ఆడియన్స్ అని ఫీల్ అయ్యారు అండ్ అందరు ఆడియన్స్ యునానిమస్గా సినిమాని 
ఏ అప్రిషియేట్ చేయడం నచ్చడం వాళ్ళకి నచ్చడం అనేది దట్ ప్రూవ్డ్ దట్ డైరెక్టర్స్ థాట్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేసింది అండ్ వి సో హ్యాపీ దట్ మేమందరం కష్టపడి చేసిన సినిమా అంతా మీకు నచ్చ నచ్చ నచ్చడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం అందరూ చూసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసిన వాళ్ళు మీరు మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూడండి సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు మేము చేసిన డీటైలింగ్ డైరెక్టర్స్ చేసిన డీటైలింగ్ ఆర్ట్ సైడ్ నుంచి చేసిన డీటైలింగ్ ఇంకా మీ కంపోజిషన్లో చేసిన డీటైలింగ్ ఆ డీటైలింగ్ని మీరు ఖచ్చితంగా హై ఫీల్ అవుతారు సెకండ్ టైం ఆ డీటైలింగ్ మీరు చాలా హై ఫీల్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ హౌస్ఫుల్స్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ డే అది వింటున్నాము ఎస్పెషల్లీ దివాళీ రోజు ఎక్కువ అందరు ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దివాళీ రోజు కూడా ఆడియన్స్ మీరు అందరూ సినిమాకి వెళ్ళి సినిమాని ఈ రేంజ్లో అప్రిషియేట్ చేయడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి మంచి సినిమాలే చేస్తుంటే మీరు ఇలానే అప్రిషియేట్ చేస్తుండండి థ్యాంక్ యూ జనరల్గా చాలా సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయండి ఇలాంటి సినిమా పర్టికులర్లీ కా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ మన తెలుగు సినిమా తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఎక్కడా లేదు సో కంపల్సరీ ఇది థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి మీరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా చూడండి థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ సో ఇంత మంచి సక్సెస్ ఇంత మీకు థ్యాంక్స్లో మేము చెప్పలేము బిగ్ సక్సెస్ ఇచ్చారు మాకు హౌస్ఫుల్స్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు చూపించకపోయింటే చూపించండి ఎవరైతే ఫ్యామిలీ చూసారో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మాకు చాలా అంటే చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది ఆ క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అరే బలే చెప్పారా పాయింట్ బలే అని చెప్పి వాళ్ళు అని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం దానికి సంబంధించిన విషయాలు డిస్కస్ చేసుకోవడం ఫ్యామిలీస్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్తో థియేటర్కి వెళ్ళండి అందరికీ చూపించండి ఎందుకంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ బ్యాక్డ్రాప్ కదా అది కూడా వాళ్ళకి చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు అలాగే ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి థ్యాంక్ యూ అంటే నాకు సెట్లో అంటే మేము అందరం ఉన్నాం సార్ అంటే మేము ముందు నుంచి అందరం టీమ్ ఇదంతా ఉన్నాం కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ నేను రితికేష్ నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల అంటే రితికేష్ ఏదో యూఎస్ నుంచి వచ్చాడు ఏదో చేస్తాడు చూస్ ఏదో అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు బాగా టెన్షన్స్ అయిపోయి అంటే ఫినాన్షియల్ టెన్షన్స్ లిటరల్లీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేటి సార్ ఎప్పుడు మొత్తం సార్ డ్యూటీ సార్ చేసేసారు అడిగినప్పుడు అంతా అడిగి ఇచ్చేసారు మేము ఎక్కడ చిన్న ప్లానింగ్లో లోపం అనుకోండి లేకపోతే మినీ థింగ్స్ లైఫ్లో ఒకేసారి రావడం వల్ల కావచ్చు చిన్నది అవ్వడం ఎలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఎలా అంటే అసలు రితికేష్ సర్ప్రైజింగ్లీ చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ అంటే నా నా ఫినాన్షియల్ మెంటల్ టెన్షన్ నాకు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రితికేష్ తీసేసుకొని ఎలా డీల్ చేసాడో నా వరకు రానీకున్నా ఎప్పుడో నాకు వన్ వీక్ తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు ఎందుకులే సర్ప్రైజింగ్లీ రితికేష్ బాగా చేశాడు అండి బాగా అంటే సర్ప్రైజింగ్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ మనం చూస్తున్నాం సార్ మన టీం మిగిలిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నాం కానీ రితికేష్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సర్ప్రైజింగ్లీ రితికేష్ కనబడకుండా ఓపికగా పనిచేశారు ఎవరిని నెప్పించకుండా బాగా చూసుకున్నారు ఓకే ఫస్ట్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ అంటే అంటే బేసిక్గా నేను ఇది నాకన్నా మన టీమ్ వాళ్ళందరికీ రావాలని ఎక్కువ కోరుకున్నాను సార్ మోర్ దెన్ నేను మొండ నేను ఏదో ఒకటి లైక్ మీ నా గురించి మీకు తెలుసు కదా నేను ఎలా ఉన్నా నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోతాను నేను ఏదైనా తీసుకోగలను నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ మన దగ్గర టీమ్ మన వాళ్ళు పాప అందరూ ఉన్నారు వీళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి ఏదో చేయాలనే చిన్న థింగ్ ఉండేది కదా మన దగ్గర ఏమో అంత ఉండేది కాదు కానీ అందరికీ చేయాలి మీరు అసలు ఎప్పుడు మీరు అందరూ ఏమి ఆశించకన్నా చేశారు ఇంత కావాలి అంత కావాలని ఏ రోజు మీరు అడిగిన వాళ్ళు కాదు ఏమీ కాదు వీళ్ళైతే డైరెక్టర్స్ అయితే అసలు ఇప్పటిదాకా ఏంటి అనే డిస్కషన్ కూడా లేదు సార్ ఎప్పుడు అంత చేశారు కదా మీ అందరి కోసం జెన్యున్గా మీ అందరి కోసం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నాను సార్ అంత సీరియస్గా అనుకున్నాను నేను షేర్ చేసుకోవడం అంటే ఏమో నేను ఇంకా ఉపయోగం లేదు కదా ముందు అది మనకు కావాల్సింది అక్కడ అది మళ్ళీ రెండో సినిమా కావాలంటే అది రావాలి 
థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి దీపావళి అయిపోయింది ఇంకా ఆ సినిమాని ఇంకా ఎవరైనా చూడవాలంటే ఇంకా చూడండి మీ ఫ్యామిలీతో చూడండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ బిగ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్